Matandang-matanda na ngayon si Abraham. Pinayaman siya ng Diyos. Naging matagumpay siya sa lahat ng kanyang gawain. Isang araw, pinatawag ni Abraham ang pinakamatanda niyang punong katiwala at kinausap ito. Pinapunta niya ito sa Mesopotamia sa lungsod ng kanyang kamag-anak na si Nahor. At sa bayang ito ay maghahanap siya ng mapapangasawa ni Isaac. Alam ni Abraham na tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa kanya. Kaya't nangako ang katiwala kay Abraham na gagawin niya ang lahat ng pinag-uutos nito. Pagkatapos noon, kinargahan ng katiwala ang sampung kamelyo ni Abraham na mga mamahaling regalo. At nagsimula siyang maglakbay kasama ang ilan pang mga katulong nakarating sila sa labas ng lungsod ng Mesopotamia pinagpahinga muna nila ang mga kamelyo sa tabi ng balon magdarapit hapon na at ganitong oras dumarating ang mga dalaga para umigib kaya nanalangin ang katiwala O Panginoon, Ikaw ang Diyos na sinasamba ng aking among si Abraham. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa kanya. Sana po ay makita na ang magiging asawa ni Isaac ngayong araw. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang mga pagdating ng mga babaeng buhat sa lungsod para umigib. Hihingi ako ng inumin sa isa sa kanila. Kapag binigyan niya ako ng tubig at sabihin niyang bibigyan din niya ng tubig, 
Ibig ang aking mga kamedyo, siya na ang babaeng pinili ninyo para kay Isaac. Habang nananalangin pa siya, dumating ang isang napakagandang dalaga. May daladala itong banga na nakapatong sa kanyang balikat. Siya si Rebecca. Anak siya ni Betuel, ang anak na lalaki ni Nahor at Milka. Nilagpasan ni Rebecca ang katiwala ni Abraham. Tuloy-tuloy siya sa balon at pinuno ang kanyang banga. Maaari ba ninyo akong painumin? Tanong ng katiwala. Aba opo, sagot ng dalaga. Agad na inalalayan ni Rebecca ang banga habang umiinom ang katiwala. Nang matapos uminom ang katulong, nagsalita uli si Rebecca. Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo. At paulit-ulit siyang umigib para makainom ang mga kamelyo. Nang matapos si Rebecca ng pagpapainom sa mga kamelyo, ibinigay ng katiwala ang mamahaling gintong singsing kay Rebecca. Iniligay din niya sa mga braso nito ang dalawang malalaking gintong pulseras. Lumuhod ang katulong at nanalangin. Salamat Panginoon, Diyos ng aking among si Abraham. Dinala mo ako sa mga kamag-anak ng aking amo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanya. Itong kwento ni Rebecca ay nag-remind sa ating lahat lagi tayong magpakita ng kabutihan or kindness sa ibang tao. Because we will be rewarded by it. Ito sa lahat. Si Lord ang nakakita ng ating mga ginagawa. And of course, because we show kindness to other people, it's not just us. It is the Lord who gets all the glory in what we do. Kaya mga bata, tandaan, be kind! Let's have our memory verse, kids! In Proverbs 11:17, Those who are kind benefits themselves, but the cruel bring ruin on themselves. Again, kids, in Proverbs 11:17, those who are kind benefits themselves, but the cruel bring ruin on themselves. Talasa na iyong isipan sa pagsagot na think wisely. Ibigay ang tamang sagot sa bawat katanungan. Unang pano, ilang camels ang kasama ng servant? Ang sagot ay Ten! O sampo! Pangalawang tanong, saan pinapunta ni Abraham ang kanyang servant para humanap ng asawa para kay Isaac? Ang sagot ay Mesopotamia. Pangatlong tanong, anong pangalan ng dalawang anak na lalaki ni Rebecca? Sila ay sina, Jacob at Isaw. Magaling mga bata! Hey kids! Ready na ba kayo sa ating laro? Let's play! Ang ating laro ngayon ay tinatawag na Give Me a Name. Simple lamang ating gagawin. Magbibigay ako ng mga categories at kayo ay magbibigay ng mga names. Ang bawat manlalaro ay dapat magbigay ng mga names. Kung hindi siya nakapagbigay, ay out na siya sa game. At kung sino ang matitira, ay siyang panalo! Tara, let's start this game! Books na New Testament! Matthew! Mark! Luke! John! Romans! Second category! Bible characters na mga babae! Sorry. 
today. And dapat natin i-apply ito sa ating mga sarili that we should be kind to each other. Let's wrap up this episode with a prayer. Father God, we thank you for the lesson that we have learned today. Help us, Father, to be kind and we should apply this to And we will apply this, Lord, to our daily life. In Jesus' name I pray. Amen! Amen. Mga bata, may nag-miss pa kayong episode sa Kikom at gustong-gusto niyong balikan? Worry no more because we have our social media platforms sa FB, EFC, Kinapawan, slash Makilala page. Like! At sa YouTube, Good News with Tony and Lisa. Subscribe! At hindi hindi kami pa mahuli sa TikTok. Ito underscore GNWTL.